Bien, señoras y señores, vamos a ver a continuación un reporte que nos tiene Manuel Ruiz desde Nueva York. Desde el pasado domingo 9 de enero, Nueva York está en el ojo del huracán luego de originarse un incendio que provocó la muerte al menos a 17 personas, entre ellos 8 menores de edad, todos africanos. Aunque también vivían familias musulmanas, dominicanas y de otras etnias, por lo que una comisión del consulado dominicano hizo un levantamiento para conocer las necesidades de los compatriotas y darle el apoyo necesario. Si el humo, el fuego afectaría o afectó a alguno de los eh, documentos vitales de los, de los dominicanos, pues nosotros en el consulado eh, hemos ofrecido desde el primer día el apoyo que se requiere para que esos documentos eh, puedan ser repuestos sin mayores dificultades. El mortal incendio ocurrió en un edificio de departamento ubicado en el 333 y de la 181 del condado del Bronx, en el vecindario de Foreign Heights. Desde ese momento, el vecindario ha estado acordonado por unidades de bomberos, camiones de ambulancia, policías, la Cruz Roja y varias agencias de la ciudad, unas para ir en el rescate de los afectados por el mortal incendio que se inició en el segundo y tercer piso cerca de las 11 de la mañana de aquel domingo y que, según investigaciones, podría haber comenzado por una calefacción portátil en mal estado, siendo necesario la intervención de unos 200 bomberos para controlar las llamas. Solo los dos pisos del inmueble se incendiaron, pero el humo se regó por todo el edificio luego de que la puerta del apartamento quedó abierta donde se empezó el fuego, según señaló el comisionado de bomberos Daniel Nicro. Para Objetivo 5, Manuel Ruiz Nueva.